。Hello， 大家好，我是阿聪，今天想去海边放陷阱煮螃蟹。先让你们猜一下这一桶是什么来的，就是我们独家秘制多年的鱼汁，味道很浓，所以很适合用来做饵料。先让你们看一下。哇，这个味道真的是太厉害了！本来我们都可以吃的，但是呢，因为这个时间太长了，没保护好，所以现在只能当饵料。就是这个。试一下效果，一二三四五，八个孔，就这样补螃蟹的，走吧。这个已经放了两天了，先准备去看看，看收获怎么样，很期待，走吧。完蛋了，完蛋了哦，被海浪给打上来了，都浪了，哎，好像还还还有东西呢。哇！哇，想不到里面这么多！哇！哇，还有鱼呀、啊！这么多垃圾，满满一笼哦！啊，这发财了，发财！哎呀，好了，这个才叫真正的爆桶了。回家再挑了。几条鱼啊？四条。太多了，分一点给邻居下去，可能有一百多只吧老师啊，你家好来去好咯。你家人家去哪家？我去下午好子啊。嗯，然后去下午去看看。嗯、我还有这么多，够我吃的啊。
，这人家挖沙马蟹留下的洞。大海，我来啦！哎，有皮皮虾！哇，今天运气太好了！哎，我差点把它踩死了！一来就发现了一条这么大的皮皮虾。哦，对不对？好久都没看到这么大的嘞。哦，我还在那里捅半天，跑到这里了。哎呀，嗯，出来了。嗯，被踩住了。在石头里面，它就跑不了了，全都是石头，很容易搁浅的。我老远就看到它在打水花了。啊，这个，哎，你看还飞。这么会飞，到最后还不是被搁浅了吗？好、哦，像这么大的布头鱼，很少见了，爽啊！啊，蛮高的皮皮虾，奄奄一息了。这玩意一搁浅的话就很容易死，带走了，可以吃了。跑了，哎，还没跑嘞，来，来，来，来看，看到腿，那，夹在里面都被我拉出来，你们猜我抓到了什么鱼？哎，啊，金骨鱼啊，好小哦，不要被它扎到了，虽然小，但是背刺是有毒的，扎到的话很痛啊，这个石头蟹。颜值算是很高了，有点漂亮呢，是吧？可不可以？还不错吧。Hello， 大家好，我是阿聪，今天的收获马马虎虎，但是不空军就好了。还挺开心的，那我们下期再见了，拜拜。一个小小的。这么小，像瓜子一样的。其实挖蛤蜊呢也没什么技巧了，就是得会挑地方。在挖的过程中的话，也是靠运气的。这东西是扎堆的，如果有的话，它肯定不止一个。并且在我们乡下这里的蛤蜊资源很丰富的，不用经验也会挖的，大大小小随便一下刀就有了。资源好啊，随便挖。哎，这里看到吗？咔嚓，就是喜欢听。这么久才来一个，这
太小了，这个大一点，哇，又来，爽啊！呜呼，这种感觉就好像石头那么多了。这么多，像这些地方的蛤蜊很多的，都不用挖，这个太小。海白。哦，哇，这个也大。像这些地方都要给它挖一挖。这是瓜子螺吗？好小的！啊，这里，你看是不是？哇，这这么多，情方高能！我还以为是石头呢，还这么小的，都是蛤蜊。这些都是刚刚退潮的，你看这，正准备卧沙子了，看到吧？这装沙子，我估计底下已经装了很多了。先把表面都剪了，再挖一挖，直接用这菜篮过滤了。差点就漏过了，这里还有辣螺，那路要不要太低哟？太矮了，矮哇！来了来了，大师一出手啊！五分钟五条，这东西晒干了，八百块钱一斤了、啊。这条小一点，给阿姨打下手。我要扛了，很暖了。哎呦，老弟，不到十秒就一条。哎呦，这个机器都干不过它。洗一下。今天捡的比挖的还多，我还以为我的收获是非常不错了。结果看一下阿姨的，哎呦，羡慕不来啊！我这收获被他秒杀了。Hello， 大家好，我是阿松。像阿姨这样赶海是非常讲究技术的，没有二三十年的经验是搞不了的。好了，今天就先到这里，我们下次再见，拜拜。说这些，很奇怪，我们这里的螺呢很少的，但是贝壳就看到很多。哎，看到腿了吧？很会躲的，哎哎，天气这么冷，抓一只这么大的老螃蟹确实不容易啊！吃掉了这么小的海鳗鱼
，你说他是不是被冻死的？哎呀，哎呀，还有这个字，得来全不费功夫，可能是从这些洞里面刚跑出来的。石头线，哇塞，这么大的石头线！哇，这是我赶海以来抓的最大的一只石头蟹了。对比一下，是不是比这些螃蟹都大？哇塞，搁浅了这么多海鳗鱼啊，都是这么小的。这条稍稍大一点，但是这个也还不能带。哇，你看，咋这么多嘞？来来来，一群海鳗鱼，好像水蛇一样的。你看，条条都是很生猛哦，还看有没有啊？这边还有，你看，哇，有两又两条。点一下，看搁浅了多少条？哎呀，死开了！哦，哎呀！全身都发麻，看到这东西，哇哎，太吓人了！啊，你看，咦，揪着它的尾巴给拖出来，有一些都躲在洞里面，这里还有一条。哎呀，还跑了一只小的石头蟹，刚刚看到吗？好多哎！他想反咬我，但是我的手离这么远，他太失望了。又来一条，呜呜。第一个，他都迫不及待了。哦，走吧。这么傻呢？走远一点，远一点。洗一下螃蟹就回家了。今天的天气好冷啊！这是螃蟹的
安全意识挺高的，小心翼翼的走，还举起双拳，手腕往心点点，太小心。松手，多写了一条乌头鱼，我还以为你被冻死了呢，这么大也可以带了。石头线，哎呦，不好意思。天气太冷了，连海鲜都不出门了。哇，想不到里面的洞这么深，有一只倒挂在这里。哦，原来它的洞口有一张渔网。啊，哇，这么大的视角，哇，这么多生蚝啊！啊，再给你们看一下。哇，拿个校刀过来撬，这个空的。哇，这好大！这种生蚝煮汤很甜的，一垒一垒的，你看像葡萄一样。哇，来好多的。好多水，难怪我站的那么高都看不到，原来是躲在洞里。啊，抓到了！哇，好漂亮的鲈鱼啊！这鱼清蒸很好吃的。我这洞里面都被我揪出来，只看到一点点，哎呀，啊，哎呀。看他这腿都不小嘞，收获了一条大鲈鱼，呃，也是非常的不错的啊！哎呀，我都迫不及待的想跟我回家了，所以今天很满足了。啊、呃，大家好，忘记介绍自己了，我叫阿聪，谢谢大家啊，拜拜。这边叫丁螺沙滩，一听这个名字就知道是什么东西了。到处都是丁螺，啊，泛滥成灾。现在生活条件好了，这些丁螺呢都没有人要，所以在这里被浪打了打的就变成贝壳了，都碎了。嗯、这个贝壳漂亮，哇，对吧？很精致，是这样。个头挺大的。说他怎么那么喜欢夹在那些缝里面？这么小，走。天气冷了，螃蟹都不爱动
搁浅了一条八爪鱼，还有点呼吸啊。这种东西，哎呀，一搁浅的话，很容易就死掉了。啊，喷墨了。哎呀，有卵的了！这都是石头蟹。哦，这里还有八爪鱼，不止一条啊！都钻到在瓶子里面了，呵呵，你们知道吗？抓这种八爪鱼的方法，就是用那些大的贝壳或者罐头的瓶子，把它串起来放在海里面，它就钻到里面去了。几条？三条。被冻死了，想不到一个小小的瓶子，装了三条，这张开了，好像孔雀开屏一样的。听说它的智商是海洋界的爱因斯坦啊，很聪明的。人家做过实验的，就是把它放在瓶子里面，拧着盖子，它都能把它拧开。密室逃亡，表演密室逃亡。哎呀，今天又有口福了。哎呀，你跟我做米糖啊！今天的螃蟹很少，平时这些地方搁些很多东西的。啊，没有，有的话它就跑出来了。有一些有小的生蚝，这些都是生蚝来的。哎呦，累了，出太阳了，好热了。广东的天气就是这么的奇怪。也没找到什么东西了，那今天就先到这里吧，我们下次再见了，拜拜。